Estamos en comunicación telefónica con el técnico del campeón, el técnico de Deportivo Morón, Walter Ota. Walter, felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. Eh, muy contento, muy feliz en lo que puedo decir. La verdad es que está con un momento hermoso. En el... Con lo poco de vos que te queda. Sí, sí, porque ya venía un poco complicado la garganta y ayer terminamos de... De arruinar la garganta, la verdad, pero valió la pena. ¿Y hasta qué hora estuvieron de festejo anoche? Y yo llegué a mi casa a las 3 de la mañana, pero bueno, yo vivo en un beso, así que los festejos para mí terminaron un poco más temprano que para el resto, pero bueno, la verdad que vivimos muy bien con todo tuvimos que, que venir para acá. Festejo que, más allá de compartirlo con tu plantel y tu cuerpo técnico, también lo pudiste hacer con tu familia. Sí, sí, tuve la suerte de que uno de mis hijos y mis señores estén en la cancha, así que eh, nada, disfrutar esos momentos y eh, conocer el querido, no tiene precio. Y, y bueno, nada, después lo de la gente, la verdad, lo de los jugadores. Nosotros vamos a estar como cuerpo técnico eternamente agradecido a un grupo de chicos que se puso atrás de una idea, dejó egos personales de lado, dejó todo para para entrar en el estudio de un club tan amplio como este y hoy con la satisfacción de haberlo conseguido creo que ya, lo que nos queda decir es que valió la fiesta. ¿Cómo fuiste viviendo toda la jornada? Desde la estadía en el predio de Gabriel Calderón hasta el arribo del estadio y la salida al campo de juego. La verdad que fue, fue, fue muy bueno habernos encerrado creo que el domingo a la tarde, nos no, aislamos un poco de toda la efervescencia que la gente tenía, porque sabíamos que nosotros, para que la gente esta pudiera disfrutar y que nosotros pudiéramos lograrlo, lograrlo, teníamos que ganar un partido y era un equipo muy difícil que teníamos de frente, entonces pudimos mentalizar a los jugadores que lo importante era ganar el partido después de pensar en los espejos. Y fue, yo lo, lo tomé con mucha tranquilidad previo a la llegada al estadio, cuando íbamos con Angelito, el chofer ahí y Cholito que íbamos adelante, en el micro y empezamos a ver la gente y todo, ahí empecé a, a sentir un nervio, una ansiedad mucho más importante. Y después, bueno, con la llegada del estadio, la gente y todo, es, es imposible hasta ver que de tanta euforia, de tanta alegría, de gente que te agradecía, que una persona me dijo, no, yo no quería eh, morirme sin volver a ver a Morón campeón y que mi hijo lo vea campeón, entonces esas cosas la verdad que son muy movilizantes para nosotros que hacemos lo mejor que podemos en nuestro trabajo y nada más. Así que bueno, he vivido momentos muy lindos que seguramente no me voy a ¿Cuántas palabras, besos y abrazos habrás recibido de tantos hinchas de Morón ayer, no? Interminable, la verdad, interminable. Cuando la gente cantaba y, y reconocía nuestro trabajo, eh, es un momento eh, que no me, no me esperaba vivir eh, en un club tan grande como Morón y la verdad que vivirlo es inolvidable. Va a quedar el recuerdo más profundo de la historia, seguramente. Y te diste hasta el gusto de dar tu propia vuelta olímpica. Sí, porque la gente se comportó de una manera increíble. Eh, es increíble que la gente no haya, no haya invadido, que disfrutó las tribunas, que lo disfrutó, cantó, lloró y que dejó que los jugadores lo disfrutaran adentro del campo sabiendo que ahora viene el clásico y que vamos a volver a disfrutar todos entonces la verdad que el comportamiento de la, de la, de la gente de Morón eh, fue ejemplificadora y ojalá muchos clubes intenten eh, repetir así porque creo que lo que vivimos anoche los protagonistas fue algo inolvidable Es un poco un ejemplo para eh, todo el ambiente del fútbol, el mundo del fútbol, sobre todo en estos días donde se viven tantas situaciones de violencia, ¿no? Y de no poder festejar situaciones eh, de campeonatos o de ascenso. Y lo que pasa es que, sobre todo en Morón, que hacía 27 años que no, que no se fijaba, entonces, ¿cómo hacer para que esta gente, que tanto, tanto, tanta emoción contenida, no, no, no lo desborde? Y la realidad es que se comportó de una manera tan, tan ejemplar que eh, debería ser un ejemplo seguramente. Y desde lo futbolístico, ayer, más allá de los dos goles de manera temprana, salieron con mucha actitud 
y fueron muy superiores a Platense en el inicio. Creo que entendimos en el inicio eh, que nosotros teníamos que presionar y que teníamos que llevar a Platense al campo de ellos porque tiene jugadores muy importantes que si defendemos muy cerca del área nos pueden lastimar. Y bueno, así fue, lo logramos, metimos los dos goles muy rápido y eso nos tranquilizó porque de haber pasado los minutos y la gente eh, se hubiera impacientado no hubiera sido perjudicial para nosotros, así que nada, hoy muy felices de, del partido que hicieron los chicos, muy contentos de haber coronado más que nada, muy bien, nos quedan ganados y muy importante. Y de esta campaña, ¿cuáles crees que fueron los mejores partidos que disputaron? Y no sé, la verdad que yo me quedo con el partido de Atlanta, la primera fecha acá, la primera rueda, digo, porque veníamos de dos derrotas consecutivas donde se hablaba mucho de nuestra continuidad, de reemplazo y todo eso, y la verdad que los jugadores nos respondieron de una manera que eh, sentimos un respaldo muy grande, y, y bueno, a partir de ahí muchos partidos jugamos bien, pero no me puedo quedar con uno, pero sí lo que te puedo decir es que después de que ganamos un gol quizás, estábamos convencidos de que íbamos a hacer. ¿El gol que más te gustó de los que convirtieron? Y por la sensación y por lo que pasó después con Gerardo, que no pude festejar, que no me quedo con el Gerardo de mitad de cancha contra eh, el partido español. ¿Cuál fue que es la mejor atajada, la atajada más trascendente que hizo Milton Álvarez? Sin lugar a dudas, la de Colegial, ¿eh? la de Barca. Pero la de Colegial en el último minuto y la de Barraca en el último minuto fueron los más importantes. ¿El jugador que eh, desde afuera más empujaba al grupo y más lo sostenía? No, eh, no, uno no, yo creo que hay muchos jugadores. ¿O los jugadores? Que, eh, mucho. Y no creo que se haya sido uno solo, creo que es un grupo muy serio, de mucha experiencia y que todos tiraban por el mismo lado. Dentro del plantel siempre hay uno que es más simpático, divertido o, o tiene diferentes caracteres, pero la verdad que... Eh, yo siento de que todos estaban comprometidos y que todos fueron siempre para el mismo lado. ¿Cuál es el jugador o los jugadores que son más focosos, más divertidos dentro del grupo? Y yo, obviamente que nosotros dentro del vestuario compartimos poco, pero yo lo veo, obviamente que Pichín, eh, Nico Martínez, eh, son los, bueno, la verdad que creo que el que más era, era Nico Gasper y lamentablemente se fue, pero creo que esos son los nombres que que me parece, Juan Ferreira, son los nombres que me parece que son los más, los más bravos dentro del grupo. Y los más serios, los centrales, me imagino, Raca, Mayola. Y los más serios creo que Damián Toledo, Damián Toledo es un profesional, como esos que ya no hay más, eh, se nos regala muchas sonrisas, que es un tipo que siempre está predispuesto al trabajo, que nos exige a nosotros y nos mejora como cuerpo técnico, porque en el sobre de esa magnitud hace que siempre uno se esté esforzando para hacer las cosas bien porque saben de qué se trata esto así que y me parece que, que a mí debe ser el, el jugador más serio que hay en el plantel si bien todos son chicos muy serios muy profesionales ¿En qué momento sentiste que ascendían? ¿Previo al partido de ayer? ¿En alguna fecha pasada? No, yo, yo creo que cuando le ganamos a Guay Urquiza sentí que que era muy difícil que se nos escape porque sacamos una diferencia importante. Y yo en ese partido, cuando terminó el partido, sentí que, que era muy difícil que se escapara, pero hasta que no, hasta que no pitó ayer Yamil, no sabíamos cuándo, pero sabíamos que iba a suceder. Y ahora vienen cuatro fechas que hay que tomarlas con responsabilidad, eh, pero también con festejos, ¿no? Dentro del marco de los festejos. Sí, porque ahora tenemos que ir a estar bastante, no tenemos tiempo de disfrutar nada, pero bueno, ya está. Ahora, a pesar de lo que viene, pero seguramente esto, esta alegría y todo esto sigue de por vida. Walter, gracias por atendernos en este momento tan festivo, eh, sobre todo porque has descansado muy pocas horas, y a seguir disfrutando y agradecerte delante de todos los televidentes de la muy buena predisposición que siempre tuviste con este equipo de trabajo en cada momento de los entrenamientos que nosotros cubrimos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Nosotros hemos tenido y hemos recibido mucho cariño y respeto de parte de todos, así que nada, siempre creo que hay que respetar el trabajo de todos y lo que hemos tratado de hacer, así que nada, abrazo muy grande para todos. Muchas gracias igualmente.
De esta manera pasaba el técnico del campeón de Deportivo Morón, Walter Ota.